मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू द ऑनलाइन क्लास सेशन ऑफ क्लास नाइन्थ वी वर जस्ट स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर वन ऑफ हिस्ट्री दैट फ्रेंच रेवल्यूशन सो इन द लास्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट द रीजंस फॉर द फ्रेंच रेवल्यूशन दैट पॉलिटिकल रीजन सोशल कॉजेज इकोनॉमिकल कॉजेज इमीडिएट कॉजेज इन विच वी हैव आफ्टर स्टडिंग द फोर कॉजेज वी हैव स्टडीड हाउ they met in the assembler estate general and how revolt started so just go through that if you have any doubt you can ask it again i will provide you again the link of that first topic in the description box so you can watch it again also to view the causes because that is the most important part of the chapter now the struggle to survive in continuation with that the struggle to survive was that in duration of 1715 to 1789 what happened was population of france increased from 23 million to 28 million to itna tezi se jansankhya ka badhna apne aap mein khud aap sab jante hain ki population over population jab hone lagti hai to obviously hamare samne bahut si problems aane lagti hain kuch aisi problems france mein aane lagi kyunki ye jo 23 million se 28 million inki population rise kar gayi वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि उसी के साथ साथ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स भी आ गया अब जो ये फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई ये अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी मैक्सिमम जो वर्कर्स थे उनके साथ प्रॉब्लम क्या आई कि उनकी वेजेस नहीं बढ़ी यहां तक कि कुछ की घट ही गई ये एक एक्सट्रीम कंडीशन आ गई मीन जो गैप था रिच और पुअर के बीच में वो और वाइडन हो गया और चौड़ा हो गया और बड़ा हो गया कि एक तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है मींस इंक्रीज फूड ग्रेन्स चाहिए हमें टू सप्लाई द डिमांड और ऐसे कंडीशन में वेजेस घटने लगे तो ये तो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तो इस कंडीशन ने क्या किया कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस ला दी ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जहां हम बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड ही हमारा खतरे में पड़ जाए जो हमारे बेसिक मीन्स हैं जो मूलभूत जरूरतें हैं जो हमारे रोजगार के वही अगर खतरे में आने लगे तो ये एक तरह की सब्सेशन क्राइसिस होती है आज एक वर्क आपको दूंगा अपार्ट फ्रॉम योर असाइनमेंट दैट यू डू इन द कॉपी इज दैट टुडे यू ऑल विल राइट दिस डेफिनेशन ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस दिस मच दैट आई एम बॉर्डरिंग इट इन द कमेंट बॉक्स एंड सेंड इट so that I may also know that whether you are watching the videos properly or not. तो आप सभी ये definition आप comment box में लिख के मुझे send करिएगा channel पे Now तो एक subsistence crisis आ गई ये एक condition हुई हमारी struggle to survive की means लोगों के लिए survive करना एक संघर्ष की तरह हो गया और एक संघर्ष चलने लगा Second part is emergence of middle class. एक नया क्लास एमर्ज हुआ देखिए अभी तक एस्टेट्स में सोसाइटी बटी थी और आपको जो मैंने डिवीजन बताया था उसमें बेसिकली थे तो तीन पार्ट्स में बटे ये फर्स्ट स्टेट क्लर्जी सेकंड स्टेट नोबिलिटी या रॉयल फैमिली और थर्ड स्टेट कॉमन पीपल लॉयर्स मर्चेंट्स ट्रेडर्स डॉक्टर्स सब और जिसमें प्रिवलेज जो थी वो किसको थी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को थी तो देवर हैविंग प्रिवलेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ की वो इस क्लास को बिलोंग करते हैं ये एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन है मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पार्ट तो जरूर डिवाइडेड थे सोसाइटी के लेकिन पहला और दूसरा स्टेट जो था वो ऑलमोस्ट रिच क्लास था प्रिवलेज क्लास था और बाकी को नॉन प्रिवलेज क्लास थे लेकिन अब जाके एक नई मिडिल क्लास स्टार्ट हुई और ये जो मिडिल क्लास थी ये एटीन सेंचुरी में एमर्ज आउट हुई दूसरा ये कैसे आगे बढ़े दैट वॉज ड्यू टू ओवरसीज ट्रेड मीन्स अपने देश से बाहर विदेशों में जाके दूसरे देशों तक अपने व्यापार को बढ़ाया ट्रेड को बढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया एजुकेशन को एडॉप्ट किया सबसे बड़ी चीज थी कि इस मिडिल क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी थे लॉयर्स भी थे मर्चेंट्स भी थे और मैन्युफैक्चरर्स भी थे तो इन्होंने एजुकेशन को एक मीडियम माना कि एक तो पहला कि अपने देश से बाहर निकल पड़े ट्रेड के लिए एक सीमित दायरे में नहीं इन्होंने सोचा और दूसरा एजुकेशन को अडॉप्ट किया जहां से ये अवेयरनेस इनके अंदर आ सके तो ये कुछ पार्ट हुए इनके दे बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिवलेज ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ मींस कोई भी ऐसा हमारा जो ग्रुप है कोई सोसाइटी में कभी भी उसको धर्म मींस uh, जन्म के आधार पर किसी तरह की कोई विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए तो ये पार्ट हो गया हमारा इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास 
इसके कुछ कंटिन्यूएशन के पार्ट हम लोगों ने पहले वीडियो में देखे हुए हैं जिसमें मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूं लेकिन शॉर्ट में रिकॉल करा दे रहा हूं असेंबली ऑफ स्टेट जनरल अब आप देखिए असेंबली ऑफ स्टेट जनरल क्या थी एक पॉलिटिकल बॉडी थी जहां पे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों के मेंबर्स पहुंचते थे किसी लॉ को पास करने के लिए किसी टैक्स को कम करने के लिए इस तरह की चीजें इन्वॉल्वमेंट में आती थी अच्छा अब ये जो स्टेट असेंबली थी यहां पे क्या हुआ इस बार जब ये मीटिंग बैठी तो इस बार जो डिमांड थी वो वोटिंग जो कराने की थी वो डेमोक्रेटिक वे में थी डेमोक्रेटिक वे मतलब क्या कि अभी तक क्या करते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पूरे स्टेट को एक वोट मानते थे तो एक वोट फर्स्ट स्टेट एक वोट सेकंड स्टेट और एक ही वोट थर्ड स्टेट होता था जिसमें फर्स्ट और सेकंड चूंकि होता क्या था कि वो एक थे प्रिविलेज थे तो वो एक फेवर में किंग के वोट करते थे और एक अकेला वोट थर्ड स्टेट का रह जाता था और उनके प्रपोजल्स डिनाई हो जाते थे लेकिन इस बार ये मांग रहे थे कि एज अ होल असेंबली जो है इसमें वोटिंग कराई जाए सदस्यों की संख्या जितनी बैठी हुई है खैर वो डिनाई किए वहां से ये निकल के चले आए और यहां से एक तरह से आप कहिए कि एक बेस तैयार हुआ इस रेवोल्यूशन का नेशनल असेंबली ऑफ थर्ड स्टेट वो जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने ही नेशनल असेंबली फॉर्म की ये नेशनल असेंबली क्या थी ये नेशनल असेंबली इन लोगों की एक कमेटी थी जिसने वहीं पे वर्साइल एक जगह थी वहां पे इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्साइल में वहां पे ये गैदर्ड हुए दे असेंबल्ड देयर और इन्होंने वहां ओथ लिया शपथ ली कि नाउ दे विल क्रिएट अ नेशनल असेंबली वही नेशनल असेंबली है और दूसरा उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रण लिया शपथ ली और वो भी एक नया जो संविधान था जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इन्होंने बनाया कि हम बनाएंगे और अपने को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि अब यही नेशनल असेंबली है उसमें इन्होंने प्रोविजन रखा था कि दे विल लिमिटाइज द पावर ऑफ मोनार्क जो रूलर है लुइस सिक्सटीन जो रूलर है उसके पावर को ये लिमिटाइज कर देंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न होने लगेगा अभी तक चूंकि वो हेरिडिटरी रूलर था किंग था मोनार्क था तो अभी तक उसके पास सुप्रीम पावर्स थे वो कुछ भी किसी को ऑर्डर कर सकता था कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था ही वॉज नॉट एक्चुअली आंसरेबल टू द पीपल बट नाउ वॉट दे थॉट वॉज दैट दे विल ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल लिमिटाइज द पावर ऑफ द मोनार्क नाउ दिस एक्चुअली नेशनल असेंबली विच वॉज क्रिएटेड दिस ऑफ द थर्ड स्टेट वॉज लेड बाई मीरा बी एंड एबीसीएस इन लोगों ने जो है इस मूवमेंट को लेड किया थर्ड स्टेट के ये मेरा व्यू तो खुद ही नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी लेकिन उसके बावजूद इनका इंटरवेंस था बहुत ज्यादा इनका रोल था इनको इकट्ठा करने में और आगे बढ़ाने में और उसके बाद कंटिन्यूएशन में फिर जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था रिवोल्ट एट बैस्टिल फिर ये जो जनता थी एक्चुअली ये जो रिवोल्ट ऑफ बैस्टिल हुआ इसमें भी थोड़ा सा एक और पार्ट था इसलिए यहां लिख के मैंने टिक किया हुआ कि ये पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं दोबारा मैं कह रहा हूं इफ यू हैव डाउट लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू आर हैविंग डाउट तो ये जो रिवोल्ट था एक्चुअली ब्रेड जो स्टेपल फूड था इनका जो प्राइसेस बहुत राइज हो चुकी थी बैड हार्वेस्ट के वजह से सीवियर विंटर पड़ा उस साल 1789 में और उसके वजह से हार्वेस्ट बहुत खराब हुआ और जिसका नतीजा था कि प्राइसेस रोज हो गए बेकरी शॉप्स वाले जो थे उन्होंने होर्डिंग करना शुरू कर दिया जब जिसको हम कहते हैं कि रोक लेना अपने पास जानबूझ के लंबी क्यूज लगने लगी लोगों की लाइन लगने लगी बाद में औरतों ने महिलाओं ने क्या किया रेड करना शुरू कर दिया एक तरह से आप कह लो कि धावा बोलना लूटपाट करना दुकानों पे शुरू हो गया किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप्स को टू मूव इन टू पेरिस टू सी दिचुएशन और हुआ क्या कि एक जो कन्वे हो गया मैसेज दैट वॉज कि अब तो ये ऐसा कुछ नहीं है किंग आर किंग ने ट्रूप्स को भेज दिया हमें मारने के लिए दे स्टार्टेड टू सर्च फॉर वेपन और पहुंच गए बेस्टिल प्रिजन और वहां बेस्टिल प्रिजन को तोड़ के वहां से आम से जो थे वो मिल गए और यहां से 14 जुलाई 1789 को जैसा पहले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिवोल्ट आउटब्रेक हो गया स्टार्ट हो गया अब जब ये रिवोल्ट अपने पूरे फुल फॉर्म में आ गया तो किंग को भी ये समझ में आ गया कि ये रिवोल्ट अब पावरफुल होता चला जा रहा है क्योंकि जो कॉमन पीपल थे उनमें बहुत से वाइड वराइटी ऑफ सेक्शन थे चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे डॉक्टर्स हो चाहे लॉयर्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो ट्रेडर्स हो सो देर वॉज अ वाइड वेराइटी तो रिवोल्ट बहुत पावरफुल हो गया इस पावरफुल रिवोल्ट को देखते हुए क्या किया किंग लुइस 16 जो था उसने नेशनल असेंबली को रिकोगनाइज कर लिया 
उसने कहा ठीक है मैं आपको ऑथराइज करता हूं मैं आपको मानता हूं कि अब आप ऑथराइज हैं गवर्नमेंट या रूलर के थ्रू और ये डेट आप भी जो चूंकि आपको पॉइंट वाइज इसीलिए मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं कि आपके लिए चैप्टर को समराइज करना आसान हो जाए मेनी ऑफ यू आर नॉट हैविंग द बुक ऑल्सो राइट नाउ सो जस्ट गो थ्रू दैट राइट इट ऑन फोर्थ ऑगस्ट सेवनटीन एटी नाइन फ्रांस पास लॉज ऑफ एबोल्यूशन ऑफ एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम मीन इस तरह का जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था उसको एबॉलिश करने का काम कर दिया चर्च की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई चर्च के पास बहुत प्रॉपर्टीज होती थी उस टाइम में जैसा आपको मैंने बताया था कि वो भी प्रिविलेज क्लास थे फ्रांस में तो इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई और जो टीथस टैक्स था उसको भी एबॉलिश कर दिया गया मैंने पूरी तरह से इस तरह का जो तंत्र ये चला रहे थे जो सिस्टम चला रहे थे उसको एबॉलिश करना पड़ा उस लेटर पे साइन करना पड़ा किंग लुइस 16 को जिसके वजह से आप ऐसे कह सकते हैं कि जो स्पेशल प्रिवलेजेस थे वो एंड कर गए जो है सो नाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और मोनार्की वॉट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्कियल सिस्टम दैट वी विल डिस्कस सी वन वी हैव स्टडीड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वन वी हैव स्टडीड डेमोक्रेटिक वन वी हैव डिक्टेटरशिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मोनार्की जब होती है तो वहां तो राजा ही अपने आप सर्वे सर्वा होता है सुप्रीम रूलर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स जब जो रूलर है वो कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो मोनार्क है किंग ही होगा बट ही विल बी गवर्नड बाई कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो रूल्स और रेगुलेशन ड्राफ्टेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो रूलर उस अकॉर्डिंग ही उसके पावर्स लिमिटाइज होते हैं क्या क्या अधिकार उसके पास हैं वो उसी आधार पर कोई निर्णय ले सकता है सुप्रीम रूलर वो नहीं हो सकता है तो यहां पर क्या हुआ नेशनल असेंबली ने सेवनटीन नाइनटी वन तक जाते जाते एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया फ्रांस के लिए जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि फ्रांस नाउ विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की इट विल नॉट बी ओनली मनार्की तो किंग ही रूलर रहेगा लेकिन वो संविधान से बधा हुआ रहेगा जो नियम बनाए गए हैं इसके आधार पर ही वो कोई निर्णय ले सकेगा या अधिकार होगा सेकंड थिंग जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ड्राफ्टिंग में किया वो था पावर्स वर सेपरेटेड एज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो सिस्टम आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है आप देखिए आज हमारे अपने कंट्री में भी पावर शेयरिंग इसी तरीके से एप्लीकेबल है ऑल द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वेयर द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स द लॉ एंड जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द लॉ तो ये पार्ट हो गया इनका कि इस तरह से इन्होंने बनाया अब इस लॉ में जो जो लॉज इन्होंने बनाए उनमें कुछ मेजर और पॉइंट्स थे ये तो मेजर हो ही गए कि 1791 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ पावर्स को सेपरेट किया दिस इज वन फीचर एंड सम मोर लॉज आर सबसे पहला कि इन्होंने जो सिटीजन की कैटेगरी एक तरह से तैयार कर दी ये कैटेगरी क्या थी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस तो कुछ उसी तरीके से इन्होंने एक्टिव पैसिव क्रिएट कर दिया हिस्ट्री में भी ये बनाया क्या इन्होंने इन्होंने एक रूल बनाया कि मेन हुवर ऑफ एज 25 फाइव ईयर्स एंड पेड एटलीस्ट थ्री डेज ऑफ लेबर्स वेजेस दे वर टर्म एज एक्टिव सिटीजन एंड दे हैड राइट टू वोट मतलब एक्टिव सिटीजन वो थे जो कोई मैन ओनली मैन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट वुमेन तो ऐसे मैन जो 25 साल या उससे ऊपर के हों और जो कम से कम तीन दिन लेबर्स की वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हैं ऐसा नहीं कि ऑल द मैन ऑफ 25 फाइव ईयर्स ऑफ एज ओनली जो टैक्स पेयर्स थे वो भी टैक्स पेयर में भी क्या क्राइटेरिया कम से कम एक लेबर के तीन दिन के वेजेस के बराबर यदि आप सरकार को कर चुका रहे हैं टैक्स पे कर रहे हैं तो आप एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे और एक्टिव सिटीजन को ही सिर्फ राइट टू वोट था इसके अलावा जो रिमेनिंग मैन माने जो 25 साल के या उससे ऊपर के और जो मैन थे जो टैक्सेस पे नहीं करते थे और सभी वुमेन रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर टर्म्ड एज पैसिव सिटीजन तो इसके अलावा जितने लोग भी बचे वो सभी पैसिव सिटीजन हो गए उनका इलेक्शन में कोई रोल नहीं होता था हाँ एक ही अलग चीज थी कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग थी वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन से की थी आप जानते हैं जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल स्टार्ट होता है 
वैसे इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन से स्टार्ट किया था और उस डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में राइट टू लाइफ राइट टू स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच इक्वालिटी बिफोर लॉ इनको नेचुरल राइट माना गया किसी का भी इनको नेचुरल राइट माना गया कि ये हमारे नेचुरल राइट है मैंने कोई भी व्यक्ति धरती पर आ रहा है तो उसे बोलने की स्वतंत्रता या उसकी अगर लॉ है तो उसके बराबर सभी एक तरह से ट्रीट हो इक्वालिटी ये राइट है और इस कंडीशन में स्टेट का ये दायित्व तो है मींस uh, जो कंट्री है उसका रूल का ये एक तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे नाउ ये सारी चीजें हो गई कॉन्स्टिट्यूशन नया बन गया मोनार्ची डिसाइड हो गई इन्होंने उस लॉ में एक्टिव पैसिव सिटीजन बना दिए अब आ गया फ्रांस एवोल्यूशन मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक अब एक और घटना आगे बढ़ी काफी अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो घटना ये बढ़ी कि यहां पे इन्होंने एबॉलिश कर दिया मुनार्की को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्स था भी कि मैंने राजा था और वो संविधान के आधार पे काम कर रहा था अभी पूरी तरह से चेंज कर दिया अब क्या किया इन्होंने कि एक्चुअली जो लुइस सिक्सटीन था वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में चला गया प्रशिया से जो आसपास की कंट्रीज थी वो भी थोड़ा सा वरीड थी वो वरीड क्यों थी क्योंकि उनको जिस तरह का रिवोल्ट और उसमें डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था जनता के तरफ से आसपास की कंट्रीज ये डरी हुई थी कि ये पूरा मोनार्कल सिस्टम धीरे धीरे जैसे फ्रांस की जनता ने किया वैसे हो सकता कल को उनके देश में भी हो जाए तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस ला देगा उनको भी अपने शासन से हाथ धोना पड़ेगा तो एक सीक्रेट निगोशिएशन में आए उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजने के लिए कहा लेकिन संजोग से ऐसा हुआ कि जब ये सेंड करने का ट्रूप्स का प्लान बनाया उसके पहले ही ऐसा कुछ ही कर पाते मींस प्रशिया और जो अपने लुइस सिक्सटीन थे ये जो प्लान आउट किए थे कि हम इस जो नेशनल असेंबली इन लोगों पर अटैक करेंगे और फिर से लुइस सिक्सटीन को पावर में रिस्टोर कर देंगे उसके पहले ही क्या हुआ नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया तो जो वॉलेंटियर्स थे नेशनल असेंबली के थर्ड स्टेट के लोग थे जो इन्होंने पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ तो अपने आप ये एक कंडीशन और कॉम्प्लिकेटेड uh, हो गई और इस बीच में ये थाउजेंड्स ऑफ वॉल्टियर्स जो थे वो इस लड़ाई में कूद पड़े उस बीच में वो एक पैट्रियोटिक देशभक्ति सॉन्ग मार्सेलस मार्सेलस नाम का सॉन्ग था जो गाते थे इट वाज दिस सॉन्ग वाज कंपोज बाय रॉजर डी लेजली इसको नोट कर लीजिएगा दिस क्यों इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि उस लड़ाई के दौरान गाना ये गाते थे ये देशभक्ति गीत था ये इसलिए नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट है Because this Marcellus composed by Roger D. Leslie later became the national anthem of France. ये वहां का राष्ट्रगीत बन गया बाद में इसलिए ये important है इस revolutionary war का result क्या हुआ Revolutionary war का देखिए एक result ये आया कि king तो हट गया abolish हो गई पूरी तरह से मुनारजी बाद में भी आपको बताऊंगा कि he was sentenced to death पूरी तरह से उसको हटा दिया इन लोगों ने लेकिन जो जनरल कंडीशन जहां हम सोसाइटी के पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं वहां की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा सेगमेंट लोगों का मैंने बहुत ज्यादा लोग अभी ये चाहते थे कि अभी इस तरह का रेवोल्यूशन कंटिन्यू रहे क्यों कंटिन्यू रहे क्योंकि आपने देखा होगा यहां वाले टॉपिक में जो मैंने आपको बताया जो इन्होंने लॉ बनाया था ये लॉ बनाया क्या इन्होंने एक्चुअली राइट तो दिया लेकिन राइट दिया किसको राइट right दिया सिर्फ उन लोगों को एक तो कंप्लीट सबको नहीं मिला जो कि डेमोक्रेसी का फीचर है कि सभी चाहे वो मैन वुमेन कोई हो हो जाता है तो यहां सिर्फ मैन वो भी कैसे मैन रिचर सेक्शंस देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है रिचर सेक्शंस दे इट गेव पॉलिटिकल राइट्स टू रिचर सेक्शंस सिर्फ जो अमीर वर्ग है जो तीन दिन का कम से कम टैक्स देगा तो जो टैक्स पेयर है सिर्फ वो वोटर होगा उसी के पास अधिकार है इलेक्ट करने का तो इसलिए अभी ये चाहते थे कि और डेवलपमेंट हो रेवल्यूशन में सॉरी और और वो आगे बढ़े दूसरा इसी दौरान इसका एक और रिजल्ट निकला इसी वजह से क्योंकि अब लोग पूरी तरह से प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाते थे एक नया ट्रेंड चला फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स बनने का इस तरह के पोलिटिकल क्लब्स बनने लगे जैसे पोलिटिकल पार्टीज होती हैं और इन पोलिटिकल क्लब्स को चूंकि पॉपुलरिटी क्यों पाए क्योंकि यहां पे ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते थे और उस अकॉर्डिंग प्लान्स और पॉलिसीज तैयार करते थे सो नाउ द जैकोबिंस क्लब एज वी वर डिस्कसिंग कि बहुत से पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए थे तो इसी बीच में जैकोबिंस क्लब स्टार्ट हो गया जैकोबिन क्लब वॉज अ क्लब ऑफ लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी 
मतलब आप ऐसे कह सकते हो जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग थे इकोनॉमिकली वो इस मेम इस ग्रुप के मेंबर्स थे ज़्यादातर जैसे आप देख रहे होंगे एग्जांपल में लिखा हुआ है चाहे वो आर्टिशंस थे चाहे वॉच मेकर्स थे शू मेकर्स थे इस तरह के जो लोग थे शॉपकीपर्स थे सर्वेंट्स थे डेली वेज वर्कर्स थे दे वर एक्चुअली द लेस प्रॉस्परस सेक्शन जो बहुत सम्रांत नहीं थे बहुत संपन्न नहीं थे प्रॉस्परस मीन संपन्न होना यहाँ पे जो है तो जो बहुत संपन्न नहीं थे इस तरह के लोगों का ग्रुप था हमारा जैकोबिन क्लब दूसरी चीज यहां मैंने पॉइंट वाइज लिख दी है आपके कन्वीनियंस के लिए आप भी उतार लेना जरूर से या बुक है तो बुक में अंडरलाइन कर लेना द लीडर ऑफ दिस जैकोबिन क्लब वॉज मैक्समिलियन रॉबियर ये इनका लीडर था जिसने इस ग्रुप को फॉर्म किया था इस पोलिटिकल क्लब को जो इनकी ड्रेसेस थी वो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स थी एक्चुअली लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स के वजह से ही ये सैंस क्लोट्स कहे जाते थे जिसका मतलब था फ्रेंच में दोज विदाउट नी ब्रीचेस एक्चुअली जो नोबल फैमिली के लोग थे वो नी लेंथ तक की ही ब्रीच मतलब जो ड्रेसेस वो पहनते थे तो फैशनेबल ड्रेसेस से ये अपार्ट जाना चाह रहे थे इस तरह का लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स उस समय डॉक वर्कर्स जो बंदरगाह पे पोर्ट पे जो लोग काम करते हैं वो उस समय पहना करते थे उसको ही इन लोगों ने अपना एक आइडियल ड्रेस तैयार किया तो इसलिए इनको सैंसकुलोट नाम बोला जाता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस मैंने इनके में नी ब्रीचेस नहीं होती थी लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स होते थे फुल पैंट के तरह आप एनसीईआरटी बुक में भी फिगर में आप पाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा देख के या मैं आपको फिगर डिस्प्ले करा दूंगा देन द कन्वेंशन अब कन्वेंशन कैसे हुआ कि ये जब इकट्ठा होते चले गए इनका क्लब मजबूत होते चला गया 10th अगस्त 1792 को इन्होंने पैलेस पे अटैक किया और अल्टीमेटली पूरा जो रॉयल फैमिली थी उसको इम्प्रिजन कर दिया इम्प्रिजन करने के बाद से 21 सितंबर को मोनार्ची जो थी वो एबॉलिश हुई चुकी इलेक्शंस हुए इन इलेक्शंस में हुआ क्या कि ऑल वर अलाउड टू वोट ऑफ 21 वन ईयर्स ऑफ एज एंड अब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया पहले की तरह एक्टिव और पैसिव की नहीं रखी गई जैसे पहले हुई थी तो सभी ने वोट दिया शासन आया इनका लुइस 16 एक्चुअली जो था ही वॉज सेंटेंस टू डेथ उसको इस तरह से सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया और लेटर ऑन ट्रीजन के आरोप में मीन्स राजद्रोह के आरोप में जिसको आप देशद्रोह भी कह सकते हो उस आरोप पर उसको ट्रीजन के बेसिस पे उसको सेंटेंस कर दी कोर्ट ने डेथ का और लेटर ऑन जो उसकी प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट शी ऑल्सो मेट विद द सेम फेट मीन्स वो भी उसको भी इसी तरह की बराबर सजा मिली तो ये पार्ट हो गया हमारा जहां पे हम कन्वेंशन को देखें अब आता है हमारा रेन ऑफ टेरर रेन ऑफ टेरर मीन्स एक तरह से आतंक का शासन जिसको हम कह सकते हैं आतंक का शासन तो वास्तव में आप कह सकते हो कि ये आतंक का शासन था आतंक का दौर था क्यों दौर था अब एक्चुअली मैक्समिलन रॉबिस्पियर जो था और और ये जो टेरर का टाइम है दिस इज फ्रॉम ईयर 1793 टू 1794 इस एरा को रेन ऑफ टेरर फ्रांस में कहा जाता है आतंक का दौर या आतंक का शासन कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि मैक्समिलन रॉबिस्पियर जो था वो एक तरह से वर्चुअल डिक्टेटर में कन्वर्ट हो गया ये वही पॉलिटिकल क्लब था जो साधारण लोगों से मिलकर बना था और जब ये शासन में आए और लुइस 16 मारा गया मींस राजद्रोह के आरोप में उसे सजा दी गई और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी सजा में मौत मिली उसके बाद से ये टर्न आउट होने लगा एक तरह से इसको इनसिक्योरिटी थी या इसको ये डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ये लोग दोबारा से कलेक्ट होके और विरोध करें और मुझे हटना पड़े तो ये इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पॉलिसीज लेकर आ गया ये जो मैक्सिमल रॉबिस्पियर था कि चाहे वो क्लर्जीज के लोग रहे हों जो चर्च के लोग थे चाहे एक्स नोबल्स माने जो राज परिवार के लोग पुराने थे अब तो राज परिवार एग्जिस्टेंस में था नहीं लेकिन उनके प्रति या जो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे इसके मन में ऐसा चलता था कि ये कहीं ना कहीं हमारे विरोध में है तो इनको ये अरेस्ट कराता रहता था या और, और सबसे बड़ी चीज इफ फाउंड गिल्टी जिस जो भी इसके विरोधी थे या जिसके ऊपर इसको शंका हो जाती थी तो अगर इफ दे फाउंड गिल्टी दे वर गुलेटिंड गुलेटिंड क्या है गुलेटिंड एक्चुअली एक पनिशमेंट है ये किस तरह की पनिशमेंट है गुलेटिन एक डिवाइस थी डॉक्टर गुलेटिन की इन्वेंट की हुई कई बार आपने हो सकता है डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा दो पोल्स होते थे एक्चुअली और बड़ी सी ब्लेड से जैसे आप सर लगा दिया जाए और वो बीहेडेड कर दे माने सर को धड़ से अलग कर दे एक्चुअली यही गुलेटिन थी 
तो ये अजीब तरह की और डरावनी पनिशमेंट पॉलिसी भी फॉलो करना कहीं ना कहीं इसके इस सेंस को शो करता था कि वर्चुअल डिक्टेटर के फॉर्म में काम कर रहा था दूसरा अब अब तो ये गुलेटिन कर देता था सजा हो जाती थी तो इसलिए लोग बहुत घबराए रहते थे दूसरी चीज पीजेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटीज अब जो कामगार हैं पीजेंट्स हैं आपको ये मजबूर किया जा रहा है कि आपको सिटीज को ट्रांसपोर्ट करना ही करना है देन चर्चेज वर शट डाउन जो चर्चेस थे मैक्सिमम उनको बंद कराते गया और उनकी बिल्डिंग को सीज करके उसमें उसको सेना के लिए बैरक में कन्वर्ट कर दिया कि वहां सेना रहने लगी जो है कन्वर्टेड इन टू बैरक्स बैरक्स वो होता है जहां पे सेना हमारी रहती है उनको बैरक कहते हैं जो है रॉबिस्पियर बिकेम डिक्टेटर्स और एक समय ऐसा आ गया कि इतना बड़ा डिक्टेटर ये तैयार हो गया कि सॉरी कि इनके अपने लोग ही अब धीरे धीरे इसका साथ छोड़ना शुरू कर दिए हिज ओन सपोर्टर्स लेफ्ट हिम इन द एंड ड्यू टू हिज हार्ड पॉलिसीज इतनी हार्ड पॉलिसीज थी और एक सबसे बड़ी चीज सिर्फ हार्ड पॉलिसीज नहीं थी यहां पे इसके साथ क्या था कि ये इतना इनसेक्योर बाद में फील करता था कि जो लोग इसके अपने थे वो भी ये डरे रहते थे कि कहीं हमारे ऊपर ही ना शंका कर ले कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी करने जा रहे हैं हम कोई षड्यंत्र करने जा रहे हैं क्योंकि जिसके ऊपर उसको थोड़ी सी भी शंका होती थी उसको उठा के वो गुलेटिन करा देता था तो इसलिए क्या हुआ कि जो साथ के लोग थे जो इस जैकोबिन क्लब के आप पहले ऐसे कह लो कि स्टैब्लिशमेंट के समय से आए थे साथ में वो भी घबराने लगे और धीरे धीरे सब किनारे हो गए फाइनली मैक्सिमन रॉबिस्पियर वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड बाई द कोर्ट इन इन जुलाई सेवनटीन नाइनटी फोर इसको और इसको भी गुलेटिन के थ्रू ही सजा मिली और इनका अंत हुआ तो ये इतना पार्ट आज मैंने आपको पढ़ाया एक और चैप्टर का पार्ट जो थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट शेड्यूल जो है उसमें और उसमें ये हिस्ट्री का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आपको कोई डाउट है तो वो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए एक छोटा सा टास्क आपको दिया है ऑलरेडी मैंने वीडियो में उसको आप डिफाइन करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू